Rozpoczynamy konferencję prasową. Witam Państwa i chciałem przywitać nie tylko protestujących, ale także przedstawicieli organizacji, które nas wspierają. Chcieliśmy pokazać, że ta łączność historyczna, dziejowa istnieje, że ten problem, który dotyczy oświaty młodych pokoleń również jest bliski tym, którzy często przelewali krew, oddawali życie, spędzali w więzieniach swoje najlepsze lata w obronie polskości, w obronie tej historii. Z jednej strony została przełamana, powiedzmy, taka, taki mur milczenia ze strony ministerstwa, bo pani minister wczoraj delegowała kuratora małopolskiego, który przyniósł nam druk urzędowy z nowymi podstawami publikowany już w dzienniku urzędowym nowych podstaw programowych. Przyniosłem też oświadczenie, które jak Państwo widzą jest ponad półtorej strony i jakby Państwo przeczytali, ja polecam lekturę, ona jest również zawieszona na stronie, to ciężko wycisnąć z tego pięć, sześć sensownych zdań. To jest o niczym oczywiście dalej pisze o tym, jak świetnie będzie z historią, jak będzie świetnie z edukacją, a jak wiemy, bo rozmawialiśmy naprawdę z dziesiątkami osób, które, którym ta sprawa leży na sercu, to stan jest naprawdę, jeżeli nie tragiczny, to naprawdę bardzo trudny. I gdyby nie sytuacja, która ma miejsce, właściwie protesty pierwsze, jak tylko przedstawiono, Pierwsze zamierzenia Ministerstwa w przełomie 2008-2009 roku, czyli prawie 4 lata temu, było wiele akcji. Było grupo, była taka rezolucja, petycja intelektualistów polskich, która była poważnym właściwie zamierzeniem, bo to jest z inicjatywy pani profesor Anny Sucheni Grabowskiej i profesora Andrzeja Nowaka wybrało się kilkudziesięciu intelektualistów najwybitniejszych, a potem podpisało ponad 1500 z różnych ośrodków akademickich i nie tylko. Ludzi, którzy wiele włożyli w tą polską oświatę. To nie spotkało się z żadnym pozytywnym ocelem ze strony ministerstwa. Były akcje desperackie profesora Janowaka z listem do czterech najważniejszych, czy trzech, wtedy, trzech najważniejszych polityków, prezydenta, premiera, Marszałka Senatu, wtedy też Marszałka Gosyjmu, bo to chyba również do, do Pana Grzegorza Schetyny, czyli do, do czterech. List z apelem o przyjrzenie się i zareagowanie na tę sytuację, która dotyczy, tu akurat szczególnego przypadku, historii. List ten właściwie poza odpowiedzią z trzech urzędów, czyli od Prezydenta, Premiera i Marszałka Sejmu, bo marszałek Senatu nie raczył nawet odpowiedzieć. Odpisali, że nie jest to w ich gestii. Zdumiewające jest to, że premier powiedział, że nie jest to w gestii, a to jest rządowy projekt. I mówię, nasze żądanie jest jedno. Domagamy się zawieszenia. Zawieszenia nowych podstaw programowych opublikowanych w lutym, w końcu lutego, tego roku. I przeprowadzenia rzeczywiście poważnych konsultacji na zasadzie dialogu, rozmowy, przyjmowania argumentów, dyskutowania z tymi argumentami. Ta eliminacja historii, czy, elimina czy y, zmniejszanie ilości godzin języka polskiego może służyć tylko jednemu, osłabianiu polskości. I na to my nie możemy się zgodzić. Większość w porozumieniu stanowią organizacje kombatanckie złożone z ludzi, którzy zbrojnie walczyli o niepodległą Polskę, począwszy od roku 1939, bo są wśród nas ludzie, którzy mają powyżej 90 lat i w latach powojennych do 1956 roku zbrojnie walczyli z okupacją komunistyczną. I mogę powiedzieć w imieniu ich wszystkich, że oni są przerażeni tym, co się w tej chwili dzieje. Wciąż, pa, wciąż mają przed oczami widok tych kolegów, którzy walczą z okupantem i niemieckim, i sowieckim, ginęli o wolną i niepodległą Polskę. I w tej chwili ta Polska, polskość jest niszczona, bo jeżeli się niszczy historię, to i niszczy się Polskę. Ja tu mogę powiedzieć, że ponad 100 profesorów, wybitnych profesorów, historyków protestowało przeciwko tej 
ja tego nie będę nawet używał słowa reforma, bo to jest niszczenie kanonu nauczania, niszczenie liceów ogólnokształcących, bo przecież w liceach chcą dla y, tych, którzy wybierają specjalność humanistyczną, to nie będą uczyć fizyki i biologii, więc te szkoły, które kiedyś były bardzo dobre, te licea ogólnokształcące naprawdę kształciły mądrą, inteligentną młodzież, to w tej chwili zejdą do poziomu szkoły podstawowej. To na pewno nie służy interesowi państwa, ale y, ponieważ mówię tu w imieniu kombatantów, mogę powiedzieć, że byliśmy tak oburzeni tym, co się dzieje tym i tym, że pani minister idzie w zaparte i na siłę próbuje wcielać, a równocześnie dowiedzieliśmy się, że trwa y, głodówka osób, które walczyły y, w, w okresie komuny o niepodległą Polskę. I dlatego zdecydowaliśmy się tu przyjść i poprzeć, bo przecież narażają tutaj swoje życie. Przedłużająca się głodówka to na pewno jest zagrożenie. Dlatego zdecydowaliśmy się tu przyjść i osobiście są tu panowie z Armii Krajowej, którzy byli, walczyli w winie w Armii Krajowej i ci panowie również są oburzeni tym, co się dzieje. Bo przecież My widzimy, bo tu mówimy w tej chwili o likwidacji historii, ale nie możemy nie powiedzieć o cenzurze na przykład, o, że niszczy się wolność mediów, o tych rzeczach, choć głównym i najważniejszym tematem tu w tej chwili jest y, szkolnictwo i, y, nau i likwidacja y, lekcji historii. Także zdecydowali się tu przyjść, żeby swoją obecnością zaświadczyć, że kombatanci, którzy według konstytucji trzeciej RP są otaczani szczególną opieką, żeby ich głos przestał być lekceważony, żeby doceniono to, co oni robili i to, co mówią z powodu swojego wielkiego doświadczenia życiowego i tej ofiary, którą złożyli dla, dla, dla ojczyzny. Radne Państwa zorientować, że porozumienie organizacji kombatanckich niepodległościowych to jest organizacja, która przez swojej wspólnocie skupia ponad 24 czołowe organizacje społeczno-polityczne naszego kraju, naszego miasta. Ale idąc za myślą kolegi Krzysztofa, mojego znakomitego przedmówcy, chcę przypomnieć Państwu, że w obecnym roku obchodzimy rok księdza Piotra Skargi. Kim był ksiądz Piotr Skarga? Nie muszę Państwu tłumaczyć, ale nim przeczytam ten wypracowany materiał na wczorajszym posiedzeniu porozumienia, pragnę przypomnieć jego piękne słowa. Kto historii nie zna, nie umie, nie kocha, ten jest jak dziecko, które ojca i matki nie zna. Te słowa chcę jako wprowadzenie do tego materiału przypomnieć społeczeństwu. A teraz nasz wypracowany wczoraj materiał. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do szanownych adresatów w sprawie niezwykle ważnej. Ważnej, bo dotyczącej akcji Ministerstwa Edukacji, które od najbliższego roku szkolnego ma zamiar wyeliminować nauczanie historii i drastycznie ograniczyć nauczanie języka polskiego, w dwóch ostatnich latach liceum na podstawie opracowanej nowej podstawy programowej, a której my, żołnierze Armii Krajowej, win NSZ, żołnierze z lat drugiej konspiracji, więźniowie i represjonowani z lat Polski Ludowej stanowczo się sprzeciwiamy. Przeciwko tym działaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej wystąpili z apelem Ratujmy historię, profesorowie historii i literatury polskiej, środowiska niepodległościowego, 
Związku Zawodowego Solidarność, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich i inne organizacje. Wszyscy wypowiedzieli się jasno, że ta reforma doprowadzi do utraty pamięci naszej historii przez młodzież, zniszczy tożsamość narodową, a w rezultacie doprowadzi do zaniku uczuć patriotyzmu. Poziom liceów będzie znacząco obniżony. Według ekspertów do poziomu dawnych szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji te wszystkie protesty jak dotąd zlekceważyło. W obliczu takiego zagrożenia podstawowych wartości narodowych została podjęta w Krakowie głodówka przez działaczy dawnej opozycji niepodległościowej z lat PRL jako akt całkowitej desperacji, bo agencje państwowe odpowiedzialne za poziom i jakość kształcenia zamiast zwiększyć liczbę godzin historii języka polskiego rozpoczęły akcję likwidacji tych przedmiotów. A przecież sami absolwenci liceum zauważają, iż z powodu ograniczeń lekcyjnych nie mieli okazji poznać bliżej wydarzeń z lat 1945-1989, tak przecież istotnych dla pełnego zrozumienia sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju. Takie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i do czego one doprowadzą? Najlepiej można skomentować słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, głównego twórcy II Rzeczypospolitej. Naród, który nie szanuje swej przyszłości, przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. W tej chwili występujemy w obronie polskiego szkolnictwa, ale niedawno musieliśmy wystąpić w obronie wolności mediów, w obronie wyrzucanych dziennikarzy przeciw cenzurze. Chcemy, aby nasz kraj był rzeczywiście wolny i sprawiedliwy, a nie tylko udawał, że taki jest. Dlatego przypominamy, że każda władza musi się kiedyś skończyć i odpowiedzieć za swoje podłe czyny. Mamy wciąż nadzieję, że szanowni adresaci doprowadzą do oczekiwanych przez nas zmian i nie będziemy musieli się wstydzić za nasze władze. Oczekujemy od szanownych adresatów zarówno realizacji naszych postulatów, a właściwie postulatów całego polskiego społeczeństwa, jak również pisemnej odpowiedzi o tym, co będzie zrobione, aby więcej nie dopuścić do tak karygodnych, antypolskich działań. My też jako Związek Zawodowy Solidarność protestujemy od 2008 roku przeciwko tym rozporządzeniom. Zwracam uwagę, bo pani minister Szumilas powołuje się, że negocjowane coś było albo konsultowane. To jest nieprawda. Rozporządzenie nie podlega żadnemu opiniowaniu ani konsultacji ze związkami zawodowymi, a to ministerstwo, jak i poprzednim rządzie, takimi tylko rozporządzeniami, można powiedzieć ukazami carskimi, reformuje polską oświatę. Ci tak zwani eksperci rzeczywiście są anonimowi. Pani minister Hal powołała kilka zespołów doradczych, które po ukazaniu się końcowego dokumentu protestowały na całą Polskę, że to nie jest wynik ich pracy. Tak właśnie reformuje się polską oświatę. My mamy nadzieję, że ten protest obudzi sumienia nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców. Możemy stracić jedno lub dwa pokolenia przez tak fatalne, fatalną reformę polskiej oświaty. Apeluję szczególnie do rodziców, pomóżcie, bo chodzi o przyszłość waszych dzieci. Inaczej będziemy murzynami, białymi murzynami w Europie. To nam grozi na pewno. Reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Byliśmy jedną z pierwszych organizacji, która zdecydowała się poprzeć ten protest przeciwko naszym zdaniom 
skodliwej i bardzo daleko idących konsekwencjach tej reformy, którą rozpoczęła wprowadzać pani Katarzyna Hall. Tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o nauczanie przedmiotów humanistycznych i języka polskiego, zostało wszystko powiedziane. Natomiast ja jeszcze chciałbym się odnieść do może bardziej całościowej reformy systemu kształcenia w Polsce. Dlatego, że oprócz usuwania przedmiotów humanistycznych z liceum i ograniczenia godzin ich nauczania, mieliśmy jeszcze całkiem niedawno przecież szeroko zakrojone protesty, zakończone na, na szczęście sukcesem przeciwko posyłaniu sześciolatków do szkół. Słynna akcja ratujmaluchy.pl Drugim takim bardzo istotnym elementem tego, co działo się w Polsce w związku z edukacją była ustawa o systemie informacji oświatowej, raczej nie o systemie informacji oświatowej, tylko o centralizacji tego systemu, polegająca na tym, że niezanonimizowane dane były przesyłane do, będą przesyłane do centralnego zbioru danych o uczniu. To są dane wrażliwe, zawierające informacje o jednostkach chorobowych, o problemach rodzinnych. Tłumaczy się to, że ma pomóc w cyklu dydaktycznym. Dotychczas te dane również były zbierane, ale nie były przekazywane bez, nie, tak jawnie do jednostki centralnej. Były dostępne w szkołach. Przeciwko tej ustawie też były bardzo szerokie protesty. Tak więc sprawa edukacji w Polsce jest martwiąca nie tylko w punktach dotyczących przedmiotów humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii, ale też można powiedzieć w całej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Proszę, to jest zawsze myślą, że nie ma, bo 